ഈശോ മിശിഹയ്ക്ക് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആനവാതിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടവാതിലിനെയാണ് ആനവാതിൽ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഈ ആനവാതിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയുമോ ഈ ആനവാതിൽ വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഇത്രേ മൂന്ന് നോമ്പിൻ്റെ നേർച്ചകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ആനവായി ചക്കര എന്ന ഒരു നേർച്ച കുറുവിലങ്ങാട് പള്ളിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഈ ആനവായി ചക്കര എന്ന ഈ നേർച്ചയും അതുപോലെ കപ്പൽ പ്രദക്ഷിണവും ഒക്കെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ആനവായി ചക്കരയുടെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഉദര രോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ നേർച്ച പണ്ട് നടത്തി വന്നിരുന്നത് നേർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥ ഇങ്ങനെയാണ് കുറുവിലങ്ങാട് പള്ളിയിലെ മൂന്ന് നോമ്പ് തിരുന്നാളിന് തെക്ക് നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടകൻ വഴി തെറ്റി ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുവാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിൽ ഈ തീണ്ടലും തൊടിയിലും നിലനിന്നിരുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ പുലിക്കൂട്ടിലടച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയ ഇടവക ജനങ്ങൾ കൂട് പൊളിച്ച് തീർത്ഥാടകനെ രക്ഷിച്ച് കുറുവിലങ്ങാട് എത്തിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷേത്രം അധികാരികൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കലി പൂണ്ട അവർ അവരുടെ ദേവസ്വം വക ആനയുമായി കുറുവിലങ്ങാട് പള്ളിയിലെത്തി എന്നിട്ട് ആനയെ കൊണ്ട് പ്രധാന വാതിൽ അതായത് നടവാതിൽ കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആനയുടെ കൊമ്പ് വാതിലിൽ ഉടക്കുകയും ഇരണ്ട കെട്ടി നോവ് മൂലം എന്നതുപോലെ ആന അലറുകയും ചെയ്തു ആനയുടെ കൊമ്പ് കയറിയ സുഷിരത്തിലൂടെ അവർ പള്ളിയകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അൾത്താരയിലേക്ക് കൈകൾ വിരിച്ച് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വികാരിയച്ചനെയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നവർ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് അച്ഛനെ പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയേ അപ്പോൾ ആനയുടെ കൊമ്പ് ഊരാൻ കഴിയുമെന്ന് അങ്ങനെ അച്ഛനോട് അവർ പള്ളിയകത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ആനയുടെ കൊമ്പ് ഊരാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് മൂന്ന് നോമ്പ് പ്രദക്ഷിണത്തിന് ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും ആനയെ കുറുവിലങ്ങാട് പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലം വരെ ഇത് അവിടെ തുടർന്നിരുന്നു അന്ന് മുതലാണത്രേ ആനവാതിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംബോധന കടന്നു വന്നത് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അഭിഷിക്ത പുരോഹിതർ വിശുദ്ധരായ പുരോഹിതർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അൾത്താരയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ ആനവാതിൽ ആനവാതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഇത് ഓർക്കാറുണ്ടോ കർത്താവ് സഭയെ രക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ അഭിഷിക്ത പുരോഹിതരോട് ചേർന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കരങ്ങളുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേ